à tous, c'est Shira de French with la bise et c'est mon amie Ludivine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'on va goûter des spécialités russes. Donc on va parler seulement en français. C'est parti Alors du coup, ça c'est du greshka. Greshka. En fait, c'est des graines de sarrasin. Là, j'ai pas du tout de temps mettre. Et ça, bon là, je te le mets comme ça. Tu m'en vas pas dans <rire> <rire> Coupé Bon on va essayer de filmer quand même et j'espère qu'il y aura Et tu manges avec quoi ça normalement Ouais ça normalement tu manges avec euh... Tu peux mettre des légumes genre Tu peux mettre des carottes, tu peux mettre des oignons Tu peux mettre euh, de la viande aussi Genre du bœuf Mais ça est-ce que tu l'assaisonnes Tu sais nous par exemple la semoule on met avec du beurre Avec de la crème euh, ou... Pas forcément ça dépend en fait, tu peux mettre avec de la crème, j'ai déjà vu des recettes avec du, ben, du greshka, avec du poulet et de la crème et j'ai déjà fait, c'est super bon, pour rajouter du beurre euh, si tu veux. En fait, euh, tout le monde fait un peu comme, euh, comme il aime bien. Ah, ça, ça. Voilà, et tu peux mettre un peu de sel. Oui, c'est bon. C'est bon Ouais. Mais ça, j'arrive pas à en trouver en France. Ah ouais Ouais, bah là du coup dans le magasin russe, mais sinon j'arrive pas à en trouver. Je vais te montrer, c'est comme ça. Ok. Et après tu fais ça cuire. Euh... Comme ça. Et après tu fais cuire euh, dans l'eau. Bon, du coup, ton avis Mon avis c'est que c'est bon, que bah, ça passe bien. C'est pas. C'est rien de, de fou ou d'extraordinaire, mais c'est bon. Ok, et du coup ta note Sur 5. Hum... Sur 5, je dirais. Bah, je trouve vraiment mal à en dire, mais j'ai pas envie de dire 5 sur 5 parce que je vais garder mon 5 sur 5 pour autre chose. Je dirais 3,5. 3,5 sur 5. Et maintenant, on va goûter les Doshirak. 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 C'est des nouilles, des nouilles instantanées. Et donc là, c'est goût champignon. Donc ça, c'est. Bah voilà, enfin, tous les Russes se connaissent les Doshirak. C'est genre quand tu prends le train, tu sais j'avais pris le train pour aller par exemple à Samara, ouais. le train de nuit. Bah du coup tu prends avec toi euh, des nouilles et là-bas bah, dans le train il y a à disposition de l'eau chaude et de l'eau froide. Et du coup bah, tu peux mettre ce, bah, de l'eau chaude et faire tes nuits. Mais non Donc tu peux goûter. C'est bon ça C'est bon ça <rire> Moi j'aime bien les nouilles en santé. Mais elles sont meilleures que celles que tu as goûtées Je trouve que c'est le même goût par contre. Ouais. Que les autres euh, nouilles végétariennes que je vais goûter, euh, tu sais, enfin les trucs de chinois japonais je trouve ça le même goût par contre et est ce que tu peux goûter le bouillon avec la terre la... ouais t'aimes bien j'aime bien j'aime bien donc ta note sur 5 je dirais 4 parce que j'adore ça mais c'est pas quelque chose qui change de ce que je connais déjà. Ouais, ok. 4 sur 5 pour les Doshirak. Et maintenant, euh, on peut goûter ça. Ikra Iskabachkov. Ikra Iskabachkov. Ikra. Ikra. Attends. Ikra. Iz. Iz. Kabachkov. Kabachkov. Ouais, ça a bien dit. Ok, ben du coup, avant de goûter, on a bu de l'eau. Et la Ikra Iskabachkov, en fait, c'est des courlettes. Ok. Pourtant, ouais. c'est orange. Ça sent bon. Ça sent bon Ça sent... Ça me rappelle quelque chose, mais... La sauce bolo, un peu. C'est vrai Non Ah ouais, un peu, ouais. Tu peux prendre de, bah, du pain. Et tu peux en mettre sur, euh, sur ton pain. Et je le goûte. Tu sais, je peux goûter sans le pain. Ouais. Pas du tout le goût auquel je m'attends. C'est bon Ouais. Ça c'est original ça. Du coup dis-moi c'est quoi les ingrédients dedans Donc là il y a des courgettes, des carottes, de la sauce tomate, maslo paslechnoye, raffini rovanoye. Je crois qu'il y a un peu d'huile. Désodori rovanoye. Je sais pas c'est quoi. Euh, loup, donc ça c'est euh, des oignons. Sahar c'est du sucre. Sol c'est du sel. Prianosti, je sais pas c'est quoi, je pense euh, des épices, mais voilà. C'est bon C'est bon Bah ouais. voilà, du coup, bah, tu vas pouvoir le garder et ouais. le manger. Et ça se conserve au frigo ou... Ouais, ouais, c'est au frigo. Et tu manges que avec du pain, toi Tu manges jamais avec autre chose 
Bah tu peux essayer avec autre chose mais moi je mange ça avec du temps. J'ai oublié que tu ne mangeais pas de poisson et de viande et j'ai quand même acheté ça. Mais t'es d'accord juste pour euh, sentir Oui. Mmh. <rire> Pardon. <rire> mmh. C'est pas, pas des sardines Genre plus que des anchois Ça sent comme des sardines. Mmh, moi je pense. Mais juste je t'avoue ça je mange pas trop. Même pas avec du pain qui du peur En France, c'est comme ça qu'on mange. Est-ce que tu peux me dire ce que tu en penses quand tu vois ça et quand tu sens et... Ça sent pas mauvais. Et moi, ça me rappelle quand j'étais petite et que je mangeais des sardines sur du pain et du peur. Donc j'aime... Enfin, je pense que j'aurais aimé ça si je mangeais du poisson. Ok. Et toi, t'en manges pas de ça, c'est ça Non, j'aime pas trop, il y a beaucoup d'huile. Ouais. Donc là, zakuska karyushka. Donc, tu vois, c'est du poisson séché. Ah, ça, ça sent la mer, ça. Ça sent la mer Ça sent la mer. Ça sent le porc. Mmh. Mmh, mmh, mmh. <rire> non, non. <rire> tu veux ça mmh. <rire> Il est bien dans le sachet. C'est non, c'est non. C'est non. C'est zéro sur 5. Ouais. Bah, zéro sur 5. Ouais. Et ça, du coup, t'aurais donné combien Ça, je pense que si j'avais bien aimé, j'aurais donné genre euh, 3,5 ou 4 sur 5. Ça, c'est zéro. C'est zéro. Zéro, zéro. Mais tu vois le poisson en entier et tout, petit bébé. Mais euh, ouais, moi, j'aime pas trop non plus. Alors, pour le salé, c'est ok. Avant de passer au sucré, on va goûter cette boisson. Mmh. Tarhoun. 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 Ouais. Tarhoun. Tarhoun. Déjà, euh, qu'est-ce que t'en penses quand tu vois la couleur J'aime bien. Ça fait penser à une boisson à l'aloe vera un peu. Ouais. Et j'aime bien, bien l'étiquette, ça fait super joli. Avec les petites fleurs, les petits oiseaux, les montagnes. On va goûter. Oh, c'est gazeux. C'est gazeux. Toi, t'aimes bien ça euh, Moi, je te dis pas. <rire> Parce que non, j'ai pas envie de t'influencer, donc je dis pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Mmh, tu t'en es vraiment pas mis beaucoup, t'aimes pas ça. Ouais. <rire> Santé. Santé. <rire> Attends, mais ça va. Ah, ça sent l'anis. <rire> T'as caché ton visage. <rire> T'as carrément caché ton visage. Ça sent grave l'anis. Vas-y, vas-y, goûte, goûte. Ah oh, ça va j'aime bien T'aimes bien Ouais Mais tu vas boire mon verre alors parce que <rire> moi j'aime pas C'est quoi que t'aimes pas Je sais pas j'aime pas le goût Mais tu sais ça a le goût de l'anis comme les réglisses, les réglisses Et moi j'aime pas J'aime pas les réglisses non plus Et y'a quoi d'autre dedans Franchement j'ai peur de lire Genre en, en goût tu vois Genre pas, pas tous les produits euh, Ouais regarde c'est écrit en français Boisson rafraîchissante gazeuse goutte d'estragon Estragon Ouais alors du coup, tu donnes quelle note À euh, 4,5 sur 5. 4,5 sur 5 Ouais. Ouais, ça c'est une bonne note, ça. Comparé à ta grimace. <rire> Moi, j'aurais pas mis 4 sur 5, mais ok. Donc, on passe maintenant au sucré. Donc, en fait, là, il y a du dvorog. Bon, c'est pas hyper... Dvorog. Dvorog. Dvorog Ouais. C'est pas hyper sucré, mais c'est pas salé. Tu manges comment ça Bah ça tu peux manger par exemple avec euh, bah, du caramel, avec des bananes, avec de la crème fraîche. Euh... C'est bon tu vois. Ok. Vas-y. Non, même pas. Ouais. Attends. Peut-être avec un truc sucré tu vois. Ouais. Euh, j'ai pas trop envie que tu donnes de notes maintenant parce que j'aimerais bien que tu goûtes ça avec le lait concentré et tu vas voir que c'est trop bon parce que c'est vrai que je trouve que le dvorog quand tu manges comme ça ça a pas trop de goût et je pense que c'est un truc à manger bah voilà avec du caramel des bananes mais peut-être comme ça il n'y a pas trop de goût donc ça c'est du lait concentré russe mm -hmm. tu peux goûter ça veut dire au moins sentir mm -hmm. ça t'aimes bien ouais, ça, 
Enfin, Est-ce que tu peux juste déjà goûter le, le lait concentré comme ça, avec ta cuillère Ça, c'est un combien, ça Ça, c'est un... Ça, c'est un 5. Ça, c'est un 5 sur 5 Mais ça, c'est parce que j'aime trop, genre, même en... en France, on mange... Oui, en France, on peut aussi euh, trouver du lait concentré. Donc là, c'est 5 sur 5. Et vas-y, goûte maintenant avec le tvolo. Je pense que tu vas bien aimer. Mmh. C'est bon ou pas Ouais, mais je crois que c'est parce que le lait concentré, tu sais, il prend tout le goût euh, sur le dessus du coup. Mais par contre, c'est bon, ouais. C'est bon, mais en fait, est-ce que ça t'en mangerait le matin Genre, tu prends ça avec euh, des bananes, euh, du lait concentré par exemple Mmh. Ouais Du coup tu mets quelle note pour le dvorog Bah assaisonné du coup j'y donne euh, 4 Et sans rien De mmh. ouais. Et en sucré il nous reste des Préaniki Ça bien Ça va ouais ça me fait penser à des biscuits de Noël. Ah ouais? C'est genre euh, aux épices ou quoi. Je vois bien euh, trempé dans mon café. Mmh. Vous en combien? 4. 4 sur 5 pour le piano. Et maintenant, dernière chose, les bonbons. Donc, je ne vais pas dire si c'est bon ou pas. J'ai déjà fait goûter aux parents de Lulu et ils ont adoré ces bonbons. Maman a raison quand ça dit que ça ressemble au fudge. Tu sais, les gâteaux euh, anglais ou belges ou. Ok, j'ai jamais goûté. Tu t'aimes bien mmh. Tu te donnes combien 24. 4 sur 5 Ouais. Ok. Donc, maintenant, dis-moi ce que tu as préféré. Ça et la ça et la boîte. C'est quoi ça C'est quoi le nom Ça, Tarhoun. Et ça euh, Ça, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, bâton chic numaradine. Je sais que c'est bon. Bah, du coup, je dirais, ouais, ça et la boisson verte. Est-ce que tu as le moins aimé Est-ce que tu aurais pu le moins aimer les, les poissons, et sinon ce que j'ai moins aimé c'est le truc... Euh... Ça Ouais. Vlog. Ok. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à écrire ce que vous en avez pensé en commentaire. On se dit à bientôt. La bise